Olá, mais um Viver com Estilo está no ar. O programa de hoje é dedicado à Semana da Páscoa. Nós vamos começar conhecendo um pouquinho do mercado sobre chocolates e decoração usando coelhos. Mas tem muito mais. Na sequência, você vai conhecer mais um especial de cozinhas da Linha Doro. E no Sob Medida, eu recebo a arquiteta Marina Dubal, que vai apresentar uma sala coringa para qualquer tipo de apartamento. E encerrando na cozinha de estilo, hoje é dia de Rosilene Campolina. Preparar, claro, uma receita de Páscoa. Então fique por aí, porque está começando mais um Viver com Estilo. Um programa cheio de charme e informação. No nosso especial de Páscoa, um tour pelas lojas para conferir o que você vai encontrar para presentear nesta Páscoa. Nós passamos na Mole Antoneliana para conhecer mais sobre os chocolates produzidos na própria fábrica e na sequência você confere a matéria na verde com os arranjos de coelhos de tirar o fôlego. Roda o VT! Música Nosso especial de Páscoa, um lugar para lá de especial. Nós viemos até a Mole Antoniniana, uma casa de tradição que tem mais de 35 anos de mercado. E eu estou aqui com a Lorena Kozak, empresária. Na verdade, eu tirei ela da cozinha, que ela é dessas empresárias que trabalham como empresária e como no batente também. Você pega na massa, né, Lorena? Claro. É importante, né? A gente está sabendo o que, que a gente está fazendo passa uma segurança melhor também para os clientes e para explicar né, para o cliente o que, que é o chocolate, o que, que é os doces. E tudo é literalmente produzido aqui na Mole Antoneliana. Nós vamos mostrar as opções de Páscoa, produtos muito diferenciados, fresquíssimos e com receitas especiais. Claro. A Loli, particularmente, são receitas especiais mesmo, que elas foram receitas que eu coloquei como um produto que a gente vende aqui dentro da Mole Antoneliana. É, vamos explicar. A Loli é a marca da Mole Antoneliana é, de chocolate. Uhum. A Loli é um produto que vende dentro da Mole Antoneliana como a marca Loli. Só que toda a produção é feita aqui dentro. Só vai para a loja com o diferencial da marca. Quais são os produtos aí que você trouxe para a Páscoa Especial da Mole Antoniliano? A gente tem uma colomba trufada, que é muito especial, que é uma opção excelente como sugestão para presente, para você levar no domingo de Páscoa. Está aqui então a colomba de Páscoa especialíssima, é uma receita exclusiva de vocês, Lorena? Aqui é um bolo com recheio de trufa, coberto com chocolate e com chocolate branco também. Aí tem um recheio de trufa de nozes, de trufa tradicional ou de trufa de chocolate branco. Eu estava vendo ali um banner falando dos ovos trufados. Como que é a produção desses ovos? Esses ovos, eles são com recheio da trufa que a pessoa escolhe. Aí a pessoa morde e dá o recheio no meio. E aqui, Lorena, mostra pra gente essas caixas de... Trufas variadas, menores, maiores. Nós temos essas caixas com 12 trufas, temos caixas também com 6 trufas ou bombons. Temos essas caixas aqui que cabem 11 trufas, que elas são opções também bastante legais para Páscoa, porque a gente foge um pouco dessa de ovo de Páscoa, né? É uma sugestão que eu acho que e os ovos, claro, né? Os, os ovos, ovos claro. os, coelhos. os coelhos. Temos cestas maravilhosas também de Páscoa. Aqui neste balcão tem outras delícias aqui. O pão de mel também, que é uma tradição aqui da loja. O pão de mel ele é porque o diferencial dele é que ele é com açúcar mascavo. Então ele é um pão de mel recheado de trufa com açúcar mascavo que não fica tão doce. Hum. Os bem casados? Os bem casados também, a gente está fazendo tem pouco tempo também, que é muito saboroso. 
Temos colheres de chocolate para misturar com, no café, para você levar para sua casa e você pode misturar com, no café ou no leite. E os coelhinhos de pelúcia também, vindos né, nas cestas, uhum. como sugestão de presente e tudo Isso. mais. As cestas são muito especiais, porque elas são com os coelhos diferenciados de pelúcia. E toda essa mercadoria também de, de coelhos, elas estão todas à venda aqui dentro da confeitaria. E caso a pessoa queira encomendar, você monta as cestas especialmente sobre encomenda? Montamos. A pessoa pode falar o que ela quer dentro da cesta e a gente prepara a cesta para a pessoa do jeito que a pessoa preferir. Olha... Isso, essa conversa toda me deu vontade de comer chocolate. O que, é que nós vamos provar aqui agora, Lu? Trufas, né? de Páscoa, hoje nós estamos aqui na Verde para fazer uma matéria especial sobre como decorar com charme ou presentear. A Silvia Carvalho está aqui comigo, ela é gerente da Verde e vai nos apresentar algumas das opções que ela tem aqui para Páscoa, né Silvia? Bom, Lúcia, é o seguinte, a nossa Páscoa inclui não só os tradicionais chocolates, os ovos, como vocês viram, mas também caixas com bombons decorados com coelhinhos, pirulitos de chocolate. A gente tem ovos também pela metade com damasco. Agora vão chegar também com figos cobertos de chocolate, que é uma opção muito gostosa. Mas o importante não é são só os coelhos, os chocolates, mas também as flores. Então a gente tem muita coisa bonita, muita caixa, muita coisa que encanta. O pessoal passa aqui, chega na vitrine e fica encantado, mas não são só os chocolates, são também as flores, os outros presentes que a gente tem também. Na verdade, a sugestão então é poder continuar dando as flores e acrescentar aí os coelhos que vocês, assim, a loja, o, a, a, os coelhos invadiram a verde. É, nós fizemos assim uma decoração com o maior número possível né, de coelhos para não ficar uma coisa assim sem graça para ficar uma coisa bem alegre, como se fosse quase um Natal, né? mas sempre com os coelhos, que é uma data muito bonita e muito gostosa, né gente? Nessa prateleira aqui, a gente tem é, os coelhos, a, esses coelhos, eles têm um peso, né? É, a gente tentou separar por linhas, né? Uhum. Quem gosta mais da decoração mais verde, tem aqui azuis, tem mais coelhinhas, tem coelhos que são móveis, mexem as perninhas, ficam sentados. A gente tem, também a gente faz esses arranjos com sacolinhas, com coelhos pequenininhos. Cenouras, os ovos. Isso aqui, por exemplo, eu adorei. É, marcador, isso a gente coloca nos presentes. A gente faz assim. Interessantes, ó. Para poder marcar ou mesmo acrescentar no arranjo. Os saquinhos. Existem as restrições aí para quem não pode comer chocolate é, ou tem restrições aí de, na alimentação, né, Silvia? Que você pode colocar um livro na embalagem. Pode, a gente pode colocar também um buquezinho de flores, como tem ali dentro, umas cestinhas maiores. A gente tem coelhos, tem outro tipo. Às vezes a pessoa até traz presentes, porque tem muita gente que faz aniversário em abril. Música 